Automobile Propre vous présente la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com. Bonjour et bienvenue sur automobilepropre.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la courbe de recharge d'une voiture électrique. Alors, qu'est-ce que c'est que la courbe de recharge d'une voiture électrique La courbe de recharge est un concept très important qu'il faut bien connaître puisque ça va vous permettre de gagner du temps quand vous allez charger votre véhicule électrique sur de longs trajets. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que la courbe de recharge d'un véhicule électrique Eh bien, une batterie, ça se remplit un peu comme une bouteille d'eau au robinet. Vous ouvrez le robinet à fond au début pour que ça monte très vite, mais à la fin, il faut réduire le débit pour éviter que ça déborde. C'est exactement la même chose avec une batterie. Au début, ça part fort, on envoie du jus, et arrivé à 80% de charge, eh bien, il faut réduire le débit et là, on perd du temps. Ici, vous pouvez voir une courbe de recharge publiée par l'opérateur néerlandais Fastned. On peut voir les deux courbes de recharge d'un Hyundai Kona, un modèle 64 kWh en bleu et un modèle 39 kWh en jaune. Il s'agit de la capacité des batteries, bien sûr. L'axe vertical représente la puissance de charge et l'axe horizontal, le pourcentage de charge de batterie. Vous pouvez voir que les deux voitures n'ont pas du tout la même courbe. Le Kona avec la plus petite batterie sur la courbe jaune accepte une puissance de recharge plus faible. On voit également que plus la batterie est chargée, plus la vitesse de recharge baisse. Et cela pour les deux voitures. Ce point est très important à garder en tête. Lors des recharges rapides, plus la batterie est pleine et plus la puissance de charge est réduite, donc la vitesse de recharge se ralentit. Donc sur des bornes rapides, comme ces chargeurs Ionity qui sont très puissants, il vaut mieux charger jusqu'à 80%. Pourquoi Parce que les 20% restants vont être beaucoup plus longs. Donc vous perdez du temps et vous faites perdre du temps aux autres. En une demi-heure, vous allez pouvoir faire une charge à 80%, alors que pour une charge complète, il faudra environ une heure, ce qui est beaucoup plus long. Évidemment, chaque voiture a sa courbe de charge spécifique, puisque ça va dépendre non seulement de la taille de sa batterie, mais aussi du logiciel qui va gérer les cellules de la batterie. Donc, chaque constructeur optimise plus ou moins la capacité de recharge de son véhicule. Par exemple, ici, vous pouvez voir une courbe de recharge de la Nissan Leaf. Là, vous pouvez voir la courbe de recharge d'une BMW i3. Et ici, la courbe de recharge du Porsche Taycan. La température est également un facteur très important à prendre en compte. Non seulement la température de fonctionnement de la batterie, mais aussi la température extérieure. S'il fait trop chaud ou trop froid, évidemment, le logiciel de gestion de la batterie du véhicule va s'adapter, va ralentir la puissance de charge. Donc quand il fait très chaud ou qu'il fait très froid, forcément, la puissance de charge est moins forte et la durée de recharge est plus longue. J'espère que ces explications étaient suffisamment claires, mais pour en savoir plus, vous pouvez aller cliquer sur le lien ici où vous trouverez l'article sur automobilepropre.com. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires et surtout de vous abonner avec les notifications, faut jamais oublier. À bientôt sur Automobile Propre. C'était la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com. Vente en ligne de câbles, bornes de recharge et accessoires pour véhicules électriques.